ഇഷ്യു നേരായിരിക്കുന്നു റേഡിയോ മാംഗോ മണിയിൽ സെലിബ്രിറ്റി പ്ലേ ലിസ്റ്റ് തുടങ്ങാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു കൂടെ ഞാൻ മഞ്ജുവാണ് ഇന്ന് അല്ല എൻ്റെ കൂടെ ആരാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ ഈ മനയിൽ ജോത്സ്ന രാധാകൃഷ്ണൻ ഭയങ്കര ഗംഭീര ഗായിക അത്ര ആ വൃശ്ചികത്തിലെ ഒരു വെളുത്ത പക്ഷ ഏകാദശിക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചായിട്ട് കുട്ടിക്ക് പറയേണ്ടത് എന്താന്ന് അറിയാനാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം സെലിബ്രിറ്റി പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ഹേ ഹായ് ജോത്സ്ന ഗംഭീരായിരിക്കണു ആക്ച്വലി ആ നിങ്ങളുടെ പുതിയ ആ ഒരു സിംഗിൾസ് ജോത്സ്നയുടെ പുതിയ സിംഗിൾസ് ആണ് മായിക ഈ മായികയുടെ തുടക്കം ഒരു സിനിമ പോലെയാണ് കുറെ കഥയൊക്കെ ആയിട്ട് ആ കഥയിൽ മുഴുവൻ ഉടനീളം ഇങ്ങനൊരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് എനിക്കോണേ അത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കണ വിനു ജനാർദ്ദനാണ് അപ്പൊ വിനു എനിക്കോണോ ആ വിനു എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലും പിന്നെ പൊതുവെ എന്റെ സ്ലാങ് കൂടുതൽ ഒരു തൃശൂർ ചായവുള്ള സ്ലാങ് ആണല്ലോ അത് അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി വന്നപ്പോഴായിരിക്കും എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞു ഒരു നിരീക്ഷില്ല ആ ഒരു സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കോൺഷ്യസ്ലി ഇട്ടതല്ല നോർമലി സംസാരിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോ ആണെങ്കിൽ സംസാരിക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ തൃശ്ശൂരിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കാറ്റാണ് അത് അതെ അതാണ് അങ്ങനെ ആയത് ജോത്സിന് തന്നെ സംഗീതം നൽകി അല്ലെങ്കിൽ ജോത്സിനയുടെ ഒരു സിംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനില് തുടങ്ങിയ ഒരു ജേണിയാണ് അപ്പൊ ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ ഈ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇടവേളയിൽ ഇടവേളയിലാണ് വരുന്നത് അതെങ്ങനെ ഓരോ വർഷം ഓരോന്നിനു വേണ്ടിയാണോ അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതിലാണ് എനിക്കിഷ്ടം എനിക്ക് ഒന്നാമത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ശ്രദ്ധ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി കോംപ്രമൈസ് ആവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സമയം എടുത്ത് അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് അതിനെങ്ങനെ മാക്സിമം എങ്ങനെ നന്നാക്കാനായിട്ട് എത്ര ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനാണ് പേഴ്സണലി എനിക്കിഷ്ടം കാരണം ഐ തിങ്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു മെയിനിയ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ കണ്ടന്റ് ഇടുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ക്രിയേറ്റേഴ്സ് കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനെ സം സംബന്ധിച്ച് അത് ഭയങ്കര ചാലഞ്ച് ആണ് കാരണം അവരൊരു സാധനം ചെയ്ത് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ചെയ്ത് അത് ഹിറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഭയങ്കര പ്രഷറാണ് നമ്മൾ ഈ പുറത്ത് കാണുന്നതല്ല അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ആളുകൾ എപ്പോഴാണ് അടുത്ത് വരണം എപ്പോഴാണ് അടുത്ത് വരണം എപ്പോഴാണ് അടുത്ത് വരണം അപ്പം അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളവർ വേറെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ അയ്യോ ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ഈ ഒരു സാധനം ഭയങ്കര ടോക്സിക് ആണത് അപ്പൊ ആ ഒരു സർക്കിളിലേക്ക് വീ സൈക്കിളിലേക്ക് വീടരുത് എന്നൊരു ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ടൈം എടുത്ത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു രീതി ജോത്സ്നയുടെ ഫേവറേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ പാട്ടുകളുടെ അമ്മ പറയും ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് പാട്ടിൻ്റെ അസുഖം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി എന്ന് പറയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു മൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും വീട്ടിലൊരു എ കെ ജിയുടെ ഒരു മൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് വെച്ച് അത് സ്റ്റീരിയോയിൽ പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ട് പാടലായിരുന്നു മെയിൻ പരിപാടി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അന്നത്തെ ഭയങ്കര ഹിറ്റായിരുന്നു അധർവം അധർവത്തിലെ പുഴയോരത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ബീറ്റും എല്ലാം ഭയങ്കര ഒരു അന്നത്തെ പാട്ടുകളിൽ നിന്നും വളരെ വേറിട്ട് നിന്നിരുന്ന ഒരു കോമ്പോസിഷനും ഒരു സ്റ്റൈലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അത് അപ്പം എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പം എന്താ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വരാൻ ഞാനിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കും മറ്റേ എൻ്റെ ഗാനമേള നടത്താനായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗാനമേള നടത്താനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആരെങ്കിലും വന്ന പാട്ടിട്ടാണോ അതോ ഏയ് അന്ന് കരോക്കെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിലെ കാര്യമാണ് പറയണേ മൂന്ന് മൂന്നര വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അപ്പം വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാടും അപ്പം സ്ഥിരം എൻ്റെ സ്ഥിരം പാട്ട് ഇതായിരുന്നു അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ചെറുതാണല്ലോ അപ്പം എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം പാടിക്കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും ചിന്നു ഇനിയും പാട് ചിന്നു ഇനിയും പാടുമോളെ ഇനിയും പാടുമോളെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പാടിപ്പിച്ചോണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രാന്താവും അമ്മ പറയും ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യമൊക്കെ പാടും ചിരിച്ചൊക്കെ പാടും ഏഴാമത്തെ പ്രാവശ്യം പുഴയോ അത്തി തുന്തെത്തിലാന്നൊരിട്ടിട്ടു ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നു ഞാൻ ഭയങ്കര പാടാൻ ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച് പിന്നെ ഓഡിയൻസ് റിക്വസ്റ്റ് ഒന്നും മാനിക്കാണ്ട് മൈക്കൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പിണങ്ങി പോവായിരുന്നു അത്ര ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് ഇത്രയും ന
പിന്നെ അതെന്തുകൊണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ മെനി റീസൺസ് ബിക്കോസ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു സോങ് ആദ്യമായിട്ട് ഹിന്ദിയിലൊരു പാട്ട് പാടുന്നു ഓൺ റെക്കോർഡ് പാടുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അതുവരെ പാടിയ പാട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഒരു ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഫോർ എ ലോട്ട് ഓഫ് റീസൺസ് ആക്ച്വലി കാരണം ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ആദ്യം ഈ പാട്ടിൻ്റെ പിക്ചറൈസേഷൻ ദീപക് ഏട്ടൻ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിനിമ ഇറങ്ങണതിന് മുമ്പ് റീ റെക്കോർഡിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോഴേ ഞാൻ അറിയുന്ന ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഈ പാട്ട് സിനിമയിലുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ലാലേട്ടം വരും സ്റ്റണ്ട് വരും അങ്ങനെ ഒരു ബ്രേക്കിലാണ് ഈ പാട്ട് മൊത്തം പോകുന്നത് അപ്പോൾ സിനിമ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അത് ആ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് പോയ ഒരു പാട്ടായിരുന്നു സിനിമ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പാട്ട് മാത്രമായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ വന്നത് പാട്ട് മാത്രമായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ വന്നപ്പോഴാണ് അത് ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയത് ആ പാട്ട് അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ പലർക്കും എനിക്ക് ഐ തിങ്ക് പ്രോബബ്ലി എൻ്റെ ഏത് ഈ ഇത്രയും നാൾ വന്ന പാട്ടുകളിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓഡിയൻസ് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയ ഒരു പാട്ട് ഒരു പക്ഷേ റഫ്താരായിരിക്കും ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദീസ് ഇയേഴ്സ് ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ പ്ലേ ബാക്ക് ചെയ്തിട്ടും ഇപ്പം സുഖമാണി നിലാവും കറുപ്പിനാഴകമൊക്കെ ഇറക്ക ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇല്ല ഇല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡി എംസ് ഇല്ല ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അതെ ഇപ്പോൾ ഓഡിയൻസിന് കുറച്ചൊരു എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് അതെ അപ്പം ലിറ്ററലി ഈ റഫ്താര ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ദ റെസ്പോൺസ് വാസ് ഓവർ വെൽമിങ് പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പോഴും ഞാനാണ് അത് പാടിയെന്ന് അറിയാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പലരും ഇങ്ങനെ ഈ പാട്ടിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് ജോത്സിനെയാണ് പാടിയെന്ന് ഞാൻ ഈ അടുത്ത അറിഞ്ഞെന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട് യുനോ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഡോ നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് മൈ വോയ്സ് അതൊരു സന്തോഷമാണോ അത് ആക്ച്വലി ഓ എനിക്കപ്പം വേറൊരു രീതിയിൽ പാടാൻ പറ്റി ആൾക്കാരെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാതെ അല്ലേ ആയാൽ പിന്നെ ഞാനൊന്നും അങ്ങനെ ഭയങ്കര മനസ്സിലെടുക്കാറില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ കുറേ വർക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്തൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ പേര് വരണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ്സ് ഒന്നും എടുത്ത് നോക്കിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടാകുമ്പോൾ അത് ആരാ പാടിയത് ആരാ കമ്പോസ് ചെയ്തത് ആരാ എഴുതിയത് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാമല്ലോ ആദ്യം മുതൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കിയാലും ജോത്സിനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ശബ്ദത്തെ ഇതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് പാമ്പർ ചെയ്യാൻ പോകാറില്ല കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ പെർഫോമേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യും ഒരുപാട് പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കും പല വെള്ളത്തിൽ തല കുളിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് മറ്റേ മങ്കി കാപ്പ് ഒക്കെ വെച്ച് ഫ്ലാസ്കും ചൂടുവെള്ളം ഒക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് നടന്നാൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആവും തൊണ്ട അപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ച് ഇമ്മ്യൂൺ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു സീക്രട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട് അടിയുടെ തൊണ്ടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വന്നാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മറ്റേ ഒന്ന് കെയർ എടുക്കും വോയിസ് റെസ്റ്റ് ഏറ്റവും നല്ലത് വോയിസ് റെസ്റ്റ് ആണ് ശബ്ദം നമ്മൾ എത്ര കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ അടുപ്പിച്ച് ഷോസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം പിന്നെ ഫുൾ ഫോൺ എടുക്കില്ല ഫുൾ നമ്മൾ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേക്ക് തൊണ്ട റെഡിയാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ജോത്സിന ജാഡ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അത് വോയിസ് റെസ്റ്റിലാണ് വോയിസ് റെസ്റ്റ് ആണ് അതാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൽബംസ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് സോ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണോ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള സംഭവം അതോ ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തല്ലോ സിനിമയിൽ ഇനി ഞാൻ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി പറ്റി നോക്കാം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതിൻ്റെ ഒരു റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ് നമുക്ക് അതായത് അതായത് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വലിയ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല കാരണം ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിനിമയുടെ പോലത്തെ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറോ ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബാക്കിങ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സാധനം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്
നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ കൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ സിരകളിൽ ഓടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സിനിമ ഈവൻ നമ്മൾ വെറുതെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സിനിമ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയും സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ മ്യൂസിക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കേണ്ട ഒരു ആർട്ട് ഫോം അല്ല ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗ്രോ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് ഓഫ് സിനിമ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഏർലി നയൻറ്റീസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ധാരാളം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വർക്ക്സും ആൽബംസും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കൊളോണിയൽ കസിൻസ് ലക്കി അലി അങ്ങനെയൊക്കെ എത്ര ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു വ്യത്യാസം വന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ ഇപ്പോൾ പ്രതി കുഹാട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ലൈക്ക് റിയലി അമേസിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഈവൻ തൈക്കൂടം ബ്രിഡ്ജ് പോലത്തെ ബാൻഡ്സ് ഒക്കെ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മ്യൂസിക്കിനോടും ഒരു താല്പര്യവും ഒരു ഇഷ്ടമൊക്കെ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് പതുക്കെ പതുക്കെ വന്നു തുടങ്ങി ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്ലോ പ്രോസസ് അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് പോവാണ് മൂന്നാമത്തെ പാട്ട് യെസ് യെസ് അടുത്ത പാട്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ മലയാളം മലയാളം സിനിമ റഫ്താരം മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം സിനിമയിൽ ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ പാട്ടാണ് അപ്പൊ അടുത്തത് ഇനി മേ ബി വിൽ ഗോ ഫോർ എ തമിൾ ട്രാക്ക് ഐ തിങ്ക് ഓക്കെ ജോത്സിന്റെ പാടിയ തമിഴ് പാട്ടാണോ അല്ല ഞാൻ പാടിയതല്ല അല്ല 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 ഇത് ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് സോങ്സ് റഹ്മാൻ സർ കമ്പോസ് ചെയ്ത പാട്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് ഭയങ്കര മ്യൂസിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് സോ റിച്ച് ആസ് എ കോമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് സാധന സർഗം സാധനജിയും ഹരിഹരൻ സാറും പാടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഉദയ ഉദയ എന്നുള്ള പാട്ട് അപ്പം ഈ സോങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ വെരി വെരി സ്പെഷ്യൽ പ്ലേസ് ഇൻ മൈ ഹാർട്ട് ഫോർ മെനി മെനി റീസൺസ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് നമ്മളൊക്കെ ആസ് മ്യൂസിഷ്യൻസ് ആസ് സിംഗേഴ്സ് നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ നമ്മളെ സ്വയം ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലത്തെ സിംഗേഴ്സിൻ്റെ ട്രാക്സ് എടുത്തിട്ട് പഠിച്ച് പാടാൻ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതുപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒരു ലെസൺ പോലെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് ഈ ഉദയ ഉദയ എന്നുള്ളത് വോക്കലി വളരെ ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഐ ലവ് ഇറ്റ് ഐ ലവ് ദാറ്റ് സോങ് എന്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ എപ്പോഴും ഉള്ള പാട്ടാണ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ ഓൾവേസ് ഗോ ബാക്ക് ടു റെഗുലർലി അത് രണ്ടു പേര് പാടാണ്ട് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റില്ല അത് തന്നെ പാടിപ്പിക്കണം ഏതൊക്കെ പാട്ടാണോ നമ്മൾ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പാടേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ ഒരു ടാസ്ക് കൂടെ ഉണ്ട് പാട്ട് അതൊരു റൊമാൻറ്റിക് ട്രാക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് വേരിയേഷൻസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പാട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലേ ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓണസ്റ്റ്ലി സ്പീക്കിംഗ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരുപാട് വോക്കൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആരോഹണ അവരോഹണങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പാട്ടുകളൊക്കെ ക്ലാസിക്കലി ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ റെക്കോർഡിങ് വൈസ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് പിന്നെ ഈ പ്ലേ ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് യുവർ ചോയ്സ് നമുക്ക് നമ്മളെ ഒരു പാട്ട് പാടാനായിട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് പാട്ട് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ അറിയുള്ളൂ അതെ അപ്പം ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സോങ് എൻ്റെ വഴിക്ക് വന്നിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് പൊതുവേ പ്ലേ ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ സംഗീതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെർട്ടൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ ആണത് അപ്പം നമ്മളൊരു പാട്ട് പാടി ഹിറ്റായാൽ നമുക്ക് അതേ പാടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നങ്ങോട്ട് ഓക്കെ ജോത്സ്ന അടിപൊളി സൈൻ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് വിടും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ പ്ലേ ബാക്ക് ഇസ് നെവർ യുവർ ചോയ്സ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സ്റ്റുഡിയോ പോയിട്ട് ഒരു പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പാടുന്നില്ല കേട്ടോ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ ഒരു ചോയ്സ് ഇല്ല എനിക്ക് അവിടെ അപ്പോൾ അത് എന്ത് പാട്ടാണെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ലാത്ത പാട്ടാണെങ്കിലും ഐ ഹാവ് ടു സിങ് ദാറ്റ്സ് മൈ ജോബ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻറ് വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് വരണേ ശരി നമ്മുടെ നാലാമത്തെ പാട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് സുഖമാണി എന്നുള്ള ആയാലോ എനിക്ക് എല്ലാം കൊണ
അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ റിലേഷൻ ഇപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ നമ്മുടെ സിംഗിൾസിൽ വിധുവിന്റെ വൈഫിനെ തന്നെ കൂട്ടുപിടിച്ചത് പിന്നെ 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 ഓഫ്കോഴ്സ് ഓഫ്കോഴ്സ് ദീപ്തി ഒരു വളരെ ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാൻസർ ആണ് അപ്പോ ഐ തിങ്ക് അതും ദീപ്തിയുടെ വീഡിയോയില് ദീപ്തിയുടെ ഡാൻസ് വന്നപ്പോ ശരിക്കും ആ പാട്ടിന്റെ ഒരു ഭംഗി എത്രയോ ഇരട്ടിയായി പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഗ്രേസും മൂവ്മെന്റ്സും ഒക്കെ വന്നപ്പോ ജോത്സ് നേരത്തെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള വെരി വെരി ക്രൂഷ്യൽ ഒരു ചോദ്യം നമ്മളിപ്പോ നമ്മള് സിംഗിൾസിന് വേണ്ടി മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സിനിമയിലേക്ക് നമ്മൾ എൻട്രി നടത്തിയിട്ടില്ല ഒരു സിനിമയിലെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ജോത്സ്ന രാധാകൃഷ്ണൻ എഴുതി കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല അതോ ഇനി അത് പുറകെ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സിനിമയിലെ മ്യൂസിക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള പണിയൊന്നുമല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂടെ പലരും അതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി സൈനോര ഇറങ്ങി സിത്താര ഇറങ്ങി അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് അതിലേക്ക് ഒരു എൻട്രി ഐ ഡോ തിങ്ക് ഐ ഡൂ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഒന്നാ ചിലപ്പോൾ ഒരു പാട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുമായിരിക്കും ഒരു ഫുൾ പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ മീൻ ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ടു ദോസ് ഹു ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് കാരണം അത് ഭയങ്കര പ്രഷറുള്ള ജോലിയാണ് ഒരുപാട് പേരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് വരും ഒരു പാട്ട് പറ പറയുമ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കൺസ്ട്രെയിൻസിൻ്റെ അകത്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് വേറൊരു സാധനം ചെയ്യേണ്ട വരും അപ്പം അതൊരു ഭയങ്കര കഴിവ് ഭയങ്കര കഴിവ് വേണം പിന്നെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി കമ്പോസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഡിറക്ടറിന്റെ ഒരു ആ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ചെയ്യണം ഡിറക്ടറിന് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവും പ്രൊഡ്യൂസറിന് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പം എല്ലാം മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ജോലിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഐ ഡോ തിങ്ക് ഐ എം റെഡി ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് ചാലഞ്ച് എനിക്ക് അതിനേക്കാളും സന്തോഷം തരുന്നത് സ്വന്തം വർക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാലോ ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനും വരില്ലല്ലോ അല്ലെ സിത്താര സിത്താര ഇപ്പൊ ഉടലാളത്തിന്റെ ചെയ്തപ്പോഴും ജോത്സനെ ആയിരുന്നു ജോത്സനെ കൊണ്ടാണ് പഠിച്ചത് സിത്താര പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ജോത്സനെ ജോത്സനെയൊക്കെയാണ് അവരെയൊക്കെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തൊരു ഗായിക ഹാപ്പി ടു ഹിയർ ദാറ്റ് കാരണം ഞങ്ങൾ വന്ന സമയം ടു തൗസൻഡ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ചിത്ര ചേച്ചി സുജാത ചേച്ചി ഇവർ ശ്രീകുമാർ സാറ് ജേട്ടൻ ദാസേട്ടൻ ഇത്രയും ഇപ്പം നമ്മൾ സിനിമയ്ക്ക് ആരൊക്കെ പാടി എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പേരുകളാണ് അത്രയും എപ്പോഴും കൂടുതൽ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള പേരുകൾ ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ വേണുചേട്ടൻ അങ്ങനെ അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അതൊരു ആക്ച്വലി നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റ് തന്നെ ഒരു വലിയ റിസ്ക് ആയിരുന്നു കാരണം എല്ലാ ന്യൂ കമേഴ്സ് ആയാലും അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളവരും പാട്ട് പാടിയിട്ടുള്ളവരും ഇപ്പം പാട്ട് പാടുമ്പോൾ മോഹൻ സിത്താര സാറും കൈതപ്രം സാറും കമൽ സാറും ഒക്കെ ആ റിസ്ക് എടുക്കാൻ റെഡി ആയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും എങ്ങും എത്തില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ആക്കിയതും അത് നന്നായിട്ട് ആൾക്കാർ സ്വീകരിച്ചതും ഒക്കെ അതാ വന്ന സമയത്തിൻ്റെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വി വ ഫോർച്യുനറ്റ് ടു യുനോ റൈറ്റ് ടൈം റൈറ്റ് പ്ലേസ് ആയതിൻ്റെ ഒരു ഫോർച്യൂൺ ആണത് നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പലരെയും ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം ഓഫ്കോഴ്സ് അടുത്തായിട്ട് കേൾക്കാൻ പോകുന്ന പാട്ട് ഏതാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയാ ദേവിയെ പോലെ കാണുന്ന ചിത്ര ചേച്ചി ചിത്ര ചേച്ചിക്ക് ഒന്നൊരു ഹ്യൂമൺ പരിവേഷം ഞങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ചേച്ചി അതിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പുറമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കേട്ട് എന്തെങ്കിലും പാട്ടിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹവും തോന്നലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചേച്ചിയുടെ പാട്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ടാണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ചേച്ചീനെ നേരിട്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ വന്ന് പാടാൻ തുടങ്ങിയ ചേച്ചിയെ നേരിട്ട് അറിഞ്ഞു ചേച്ചിയായിട്ട് വളരെ അടുത്തൊരു ബന്ധം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്നേഹം കൂടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഷീസ് ടു ഗുഡ് ടു ബി ട്രൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഏഞ്ചൽ പോലെയാണ് ചേച്ചി ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്പോൾ പണ്ട് ചേച്ചിയുടെ പാട്ട് പഠിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ടഫ് അമ്മ ഇങ്ങനെ പറയും മോള് നമുക്ക് കുറച്ച് സംഗതിയുള്ള പാട്ട് പഠിക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഇരുത്തി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് പാടി തൊടിയിലേതോ ആറാം തമ്പുരാണ് പാട്ട് അപ്പൊ അന്ന് അന്ന് ഞാൻ ചെറുതാ അന്ന് അഞ്ചിലാറിലൊക്കെ പ
അപ്പോൾ എനിക്ക് ചില പേഴ്സണൽ റീസൺസ് കാരണം എനിക്ക് പോവാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സത്യാവസ്ഥ ഐ വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് ഇങ്ങനെ വേറെ എന്താണ് ആരാണ് വേറെ ഓപ്ഷൻ സജഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം സായനോറയുടെ പേരാ സായയുടെ പേരാ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് അത് ഇറ്റ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് മീ അത് കാരണം അത് കഴിഞ്ഞ് സായ പോയി സായയുടെ ആ ഒരു ബ്രില്യൻറ്റ് വോക്കൽസ് കാരണം സായ റഹ്മാൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഡ്യൂറ്റ് പാടി ശിവജിയിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ചെസ് പീസ് മാത്രമായി അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ബിക്കോസ് അവിടെയാണ് കാരണം ഇപ്പൊ നോർമലി നമ്മൾ മനുഷ്യരാണല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയും വലിയൊരു ഹ്യൂജ് ബാനറില് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഞാനായിട്ട് എന്തിനാ ഒരാളെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിന്തിക്കുന്ന കാലത്താണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നത് സൈനോരയുടെ ഒക്കെ പേര് വന്നതും സൈനോരനെ ഇത് ചെയ്ത് വിട്ടത് പക്ഷെ നമുക്കൊരു വിഷമില്ലേ നമ്മൾ എന്നിട്ട് എ ആർമാൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നില്ലല്ലോ മിസ്സായ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വളരെ വലുതാണ് നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ് കാരണം അത് അതെ ഓഫ് കോഴ്സ് എനിക്ക് വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അന്ന് അതൊരു ഭയങ്കര ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേൾഡ് ടൂറിൻ്റെ ഭാഗമാവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സിംഗേഴ്സും കാത്തിരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പക്ഷെ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാല് ഡെസ്റ്റിനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് മെന്റ് ഫോർ മീ ഇറ്റ് വാസ് മെന്റ് ഫോർ ഹർ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇനി ആറാമത്തെ പാട്ടിലേക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര റഹ്മാൻ സാറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് റഹ്മാൻ സാറിന്റെ ഒരു പാട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഭയങ്കര കണക്ട് ഉള്ള പാട്ടുണ്ട് അത് ചിന്മയും പാടിയിട്ടുണ്ട് ജയേട്ടനും പാടിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സോളോ വേർഷൻസ് ഒരു ദൈവം തന്ത പൂവെ കണ്ണത്തിൽ മുത്തം വിട്ടാലുള്ള പാട്ട് അത് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ അവനൊരു അഞ്ചാറ് മാസമൊക്കെ ഇപ്പോൾ വാഷി പിടിച്ച് കരയുമ്പോൾ ഞാൻ പാടി കൊടുത്തിരുന്ന പാട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് പാടുമ്പോൾ അവൻ സ്വിച്ച് ഇട്ട പോലെ അവൻ്റെ ഇത് വാശി നിൽക്കുമായിരുന്നു അതെ അപ്പം അതെനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരിക്കൽ മിസ്സായി പോയ ചാൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന് കേട്ടേക്കാം പാവം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പാടി വിഷമം തീർക്കട്ടെ എന്ന് അങ്ങനെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അയ്യോ ദാറ്റ് സോങ് ഇസ് വെരി സ്പെഷ്യൽ ഫോർ മീ ഐ മീൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് അച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കോമ്പോസിഷൻ പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ പാടണം അല്ലേ ഏതാ നോക്കണേ മനസ്സിലായി ഒരു ദൈവം തന്ത പൂവേ കണ്ണിൽ തേടൽ എന്ന താഴേ വാഴ്വ തുടങ്ങുമിടം ഇന്റർവ്യൂലായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് കൈയടിക്കായിരുന്നു ശരിക്കും ജ്യോത്സന ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ആയിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ ആഡ് ഓൺ ആണോ ഈ ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഞാൻ ആദ്യം കർണാട്ടിക് തൃശ്ശൂരുള്ളപ്പോൾ മങ്ങാട് നടേശൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് കർണാട്ടിക് പഠിക്കുമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ബാംഗ്ലൂർക്ക് മൂവ് ചെയ്തു അവിടെ വെച്ച് ദത്തത്രയ വേലാങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദത്തു സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി പഠിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പം ഇപ്പം പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ഞാൻ രണ്ടും ചെയ്യാറുണ്ട് ലൈക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാല് അപ്പുറത്തുപ്പുറത്തും വീട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ കിടക്കപ്പുറത്തി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാ ദിവസവും മറ്റേ കുളത്തിൽ ഇറങ്ങി നിന്ന് പാടലൊന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സംഗീതം അഭ്യസിക്കുന്നവരാകുമ്പോൾ പക്ഷെ എൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഈവൻ ലിസ്ണിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് എ പ്രാക്ടീസ് അപ്പം പല തരത്തിലുള്ള പല ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെയും പാട്ടുകൾ കേൾക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ക്ലാസിക്കൽ വോക്കൽ എക്സസൈസസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ എനിക്ക് ഗിറ്റാർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വോം അപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില വോമിംഗ് അപ്പ് എക്സസൈസസ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം പല രീതിയിലുള്ള പ്രാക്ടീസ് ആണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഐ കെ നോട്ട് ഫോഴ്സ് മൈ സെൽഫ് ടു സിറ്റ് ഇൻ പ്രാക്ടീസ് എനിക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു മൂഡിലായാലും ഞാൻ ഇരുന്ന് ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി വീട്ടിൽ മോനും എല്ലാം കൂട
സ്റ്റേജ് ഷോസും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ടൈമില് അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ ഞാൻ പാടുമായിരുന്നു അബുദാബിയിലായിരുന്നു അബുദാബിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ സ്റ്റേജ് കയറി ഒരു അഞ്ചിലാറിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേജ് കയറുമ്പോൾ പാടിയിരുന്ന സ്ഥിരം പാടിയിരുന്ന പാട്ടായിരുന്നു തൂമിലെ ദിൽഖിലെ അത് മനീഷ കൊയ്രാല ആ മനീഷ കൊര നാഗാർജുന ഭയങ്കര എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും കോരിത്തരിപ്പിച്ചിരുന്ന പാട്ടും ഗാനരംഗവും ഒക്കെ ആണല്ലോ അത് അന്ന് ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിരുന്നല്ലോ ആ പാട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് എനിക്ക് ആ പാട്ടിനോട് ഇപ്പോഴും ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്തോ ഒരു മാജിക് ആ പാട്ടിനുണ്ട് ഒന്നാമത് കീരവാണി സാറിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭയങ്കര വലിയ ഫാനാണ് ഞാൻ പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ ആ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ദർ ഇസ് സംതിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് സോങ് വിച്ച് ഇസ് ടൈംലെസ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ പാട്ട് കേട്ടാലും ഇറ്റ് സൗണ്ട് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ सारे संसार का प्यार मैंने तुझे में पाया तो मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए ഇങ്ങനെ ജോത്സനയുമായി പാടുക എന്നുള്ള എന്റെ അഭിലാഷം പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ മഞ്ചന്റെ പാട്ട് എനിക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റി ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ സെലിബ്രിറ്റി പ്ലേ ലിസ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് വരാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും കേൾക്കാൻ പോകുന്ന പാട്ടിന് ഞാൻ ജോത്സനയ്ക്ക് വിട്ടുതരുന്നില്ല ആ പാട്ട് ആ പാട്ട് ഞങ്ങൾ മായിക എന്ന് പറയുന്ന ജോത്സനയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സിംഗിൾ ആണ് ആ പാട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചേർന്നതും അതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ പാട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മളൊരു ടിപ്പിക്കൽ ഡിവോഷണൽ പോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അതിന്റെ ഒരു ഒരു സ്വേ അങ്ങനത്തെ ഒരു നോർമൽ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാട്ടല്ല അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി സുമേഷ് ജി ആണ് സുമേഷ് ജിക്ക് ആ ഒരു സെൻസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഐ സ്പോക്ക് ടു ഹിം and he said okay ready to do it appo choreographer pinne deepthi parnu abad ram mohan abad has done such a wonderful job with choreography appo abad aanu choreography eda appo itre ekka set aayi appo njangade first meeting njanum deepthi um sumesh ji kude irunnu idine petti id engane work out cheyunu discuss cheyuna samayathana id ingane namukku engane id interesting aakkan pattum kanna onnamathu ee paattinte pace korchu slow aanu angane nammal discuss cheyidappulana ennodu sumesh ji choichu jothnakke endengilum idu pole spiritual experiences endengilum undayittundo ഒരു ത്രെഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ എൻ്റെ തറവാട്ടിലുള്ള കല്യാണി അമ്മുമ്മയെ പറ്റി ഓർത്തത് അങ്ങനെ ഒരു അമ്മുമ്മ ഉണ്ട ഉണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചു അമ്മുമ്മ കല്യാണി അമ്മുമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു വളരെ പേര് കേട്ട കൃഷ്ണഭക്തിയായിരുന്നു പക്ഷെ അമ്മുമ്മ അമ്മുമ്മേനെ കുറൂരമ്മ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് എല്ലാവരും എന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണൻ ഒരു മകനെ പോലെ കണ്ടിരുന്ന എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അമ്മുമ്മയായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാനൊക്കെ കുഞ്ഞിലെ തറവാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അമ്മുമ്മ ഇങ്ങനെ വീടിൻ്റെ തിണ്ണയിൽ നാരായണീയം വായിച്ചൊരു കൂനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സൈ ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ സോ ഫ്രഷ് ഇൻ മൈ മെമ്മറി അപ്പോൾ ഈ കല്യാണിയമ്മയുടെ കഥകളൊക്കെ എൻ്റെ അമ്മുമ്മയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ കസിൻസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മുമ്മയൊക്കെ കല്യാണിയമ്മയുടെ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ എന്തോ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് അമ്മുമ്മയുടെ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു ത്രെഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ള വിനു ജനാർദ്ദനാണ് അപ്പോൾ വിനു ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ആ വീഡിയോയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ മനയിലേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് ദീപ്തിരുത്തി ഈ അരമതിലാണ് മുത്തശ്ശി ഒരു കൂനൊക്കെ ആയിട്ടിരുന്നിരുന്നത് അത് ശരിക്കും നാരായണീയം വായിച്ചിരുന്നത് ആ നാരായണീയം വായിച്ചോണ്ടിരുന്നിരുന്നത് അതെ അതെ അപ്പോൾ ഈ അമ്മമ്മയുടെ കല്യാണി അമ്മമ്മയുടെ ഒരു ത്രെഡിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ലെറ്റ്സ് ആഡ് സം ഒരു മാജിക് ഒരു മിസ്ട്രി ഒരു 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 ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സാധനം വാട്ട് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു സാധനം വരുന്ന രീതിയിലൊരു സാധനം പ്ലാൻ ചെയ്യാം അതാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചോദിച്ചൊരു കാര്യം വൃശ്ചികത്തില് ഏകാദശി ഏകാദശിയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് വൃശ്ചികത്തിലെ വെളുത്ത പക്ഷ ഏകാദശിക്ക് ആണ് മുത്തശ്ശിയുടെ പിറന്നാള് മുത്തശ്ശിയുടെ പിറന്നാളിന്റെ അന്നാണ് മുത്തശ്ശി സംഭവം കണ്ടത് അത
അത് ഇതെന്താ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു സാധനം വരുമോ പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കമൻസിൽ അപ്പം അത് വായിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു സന്തോഷം അറിയോ ചോദ്യവും ഉത്തരവും ആകുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്കോപ്പ് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു മേ ബി അതായിരിക്കാം മായികയുടെ ഒരു ഭയങ്കര ഓവർ വെൽമിങ് ഭയങ്കര പേഴ്സണൽ കണക്റ്റ് ഉള്ള റെസ്പോൺസ് ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഐ തിങ്ക് നത്തിങ് ക്യാൻ മേക്കപ്പ് ഫോർ ദാറ്റ് ഒരു മില്യനിനോ ഒരു വൈറലിനോ ഒന്നും അത് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആളുകൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അത് അത് ക്വാളിറ്റി സോറി ക്വാളിറ്റി അത് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ബിയോണ്ട് വേർഡ്സ് എന്തോ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാ